，蛇蛇蛇，我好像看见蛇进去了。兄弟们千万别眨眼，今天这一网绝对有大货。我靠，不对呀、啊，蛇呢？刚才捞网的时候，明明看见进去了一条长长的东西，这怎么才进渔网了？里面只剩下一些小鱼了呀。不过还真别说，这些小鱼也挺过瘾的，这一把抓在手里，叽里咕隆的，也挺有感觉。尤其是这条大个头的麦穗鱼，这里面多半。都是这种刚开始发色的庞皮鱼，别看个头小，颜色嘛还都是挺板正的。还别说，这里面除了庞皮，还有琼浆鱼呢。很多粉丝让我给他们整些庞皮鱼，我感觉这件事可以提上日程了。来吧，再来上一网，争取把那个像蛇的东西抓住。得，完了，白瞎了。看看，全都是小庞皮鱼。哟，这是啥？我靠，刚才的蛇不会就是它吧？不过现在这个天气，也不应该有蛇出现。哎呦喂，瞧瞧瞧瞧，这鱼货。真是过瘾呐、啊！这一码起码得有二三十条了。输了输了，回去养起来。个头养大，估计天气也就暖和，可以送人了。听，什么声音？我靠，大哥，不会是真的有蛇呢吧？千万别吓我哈！我可想正儿八经的养一条蛇了，把渔网伸进去撸一下试试，管它有没有，撸一下赶紧撤。行嘞，也算了了心事了。刚到家，现在必须把刚才抓的小鱼给它捞出来。这些野生的螃蟹，别看刚抓上来的时候颜色艳丽。但是到家后，很多都会褪色，所以说这得需要后期的照顾饲养。只有他们适应了新的环境，颜色才能慢慢的恢复过来。哦，对了，还有就是公螃皮发色好，母螃皮就寂寂无闻，没有体色了。螃皮丢青点了出来，我打算给他养到这口新的鱼缸中，整点鸭养进来溶液先减一消杀一下，然后再给新缸加满水，水也加好了，就该新鱼入缸了。最后咱们来制作一个简易的水妖精，净化一下水质。准备一个水妖精用的棉，再来一个充氧的沙头，还有三圈跟控制阀，最后就是这些气管了。由于沙头太小，给它包上羊绒棉，塞进黑棉的一头，放入颗小石子，增加一下重量，把气管用三圈给它组装到这根充氧泵的总气管上，再连接一个控制阀，调节气量的大小。现在就可以跟两米的原生缸实现氧气串联了。我估计用不了一个晚上，这缸水里的杂质就会被吸附到海绵上面变透彻了。从这里面先抓一条小的琼浆鱼。然后投喂给咱们的盲盒大鳄，这家伙现在真是吃美了，天天都有新鲜的鱼吃